15 señales de que tu relación está acabada. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí. Mi nombre es Florencia de Fis, por si no me conocías. Y bienvenido si es la primera vez que estás aquí. Bienvenido si siempre estás aquí. Muchísimas gracias. Y siguiendo un poco con la temática del video anterior, que aquí va a estar para quienes no lo hayan visto, que es... Eh, se llama ¿Cómo saber si tu relación ya terminó y no lo has querido ver? Aquí vamos a dar 15 señales que te pueden servir como guía para tomar una decisión. Número 1. Últimamente pasa más tiempo con su familia y amigos que contigo o tú pasas más tiempo con tu familia y amigos que con tu pareja. Esa es una clara señal. Le das prioridad a otras personas, a otras cosas, pero no a tu pareja. Punto número 2. Ambos se están volviendo demasiado amables y demasiado como mmm, complacientes, pero no en el buen sentido, uno con el otro. O sea, ya llegaron a un punto en el que no quieren ni pelear. Se dan el avión, como decimos en México, o sea, se dan la razón en todo. ¿Cómo ves esto? Sí, bien, perfecto. ¿Quieres ir a comer acá? Sí, vamos. ¿Te parece bien si no sacamos al perro? No, no lo sacamos. O sea, con tal de no hablar ni para discutir, prefieres darle la razón en todo. Ahí también te voy a recomendar que veas el video que va a estar aquí, que se llama Las parejas que discuten se quieren más. Porque ya cuando no hay ni discusión y me acomodo a todo lo que el otro quiera, y peor aún, cuando los dos están siendo demasiado amables, es que hay un problema. Punto número tres o tres, porque luego a Espo no le gusta que lo haga con una mano o con la otra, entonces mejor con las dos. Punto número tres. Cuando te sucede algo importante, sea positivo o negativo, no es la primera persona a la que le dices. Ejemplo, te dieron un ascenso en el trabajo y le platicas primero a un amigo, a una amiga, a tu mamá, pero no a tu pareja. O te ganaste un viaje en una rifa y no es la primera persona con la que quieres compartir eso. Se lo dices a otra persona. Hay momentos en los que por X situación lo compartes primero con otra persona, pero en quien primero pensaste es en tu pareja. Cuando esto ya no pasa, esa es una mala señal. O bien recibes una muy mala noticia, alguien que murió, alguien que enfermó, que te despiden del trabajo, que perdiste un cliente y tampoco es la, la primera persona con la que lo quieres compartir. Esa es otra muy mala señal cuando prefieres compartir las cosas importantes de tu vida con otras personas antes que con tu pareja. Número cuatro, tu aburrimiento o el de ambos, pero es más fácil que estés consciente del propio, ya traspasó las fronteras de la relación. Te sientes en tu vida en general con aburrimiento. Nada te satisface. No te gusta tu clase de zumba que antes te encantaba. Cuando va, sales con tus amigas, estás como ausente porque no te la estás pasando bien, pero cuando estás con tu pareja en casa tampoco. Tú, ya estás, hay un aburrimiento que está contaminando todo tu entorno. Eso muchas veces es reflejo de que estamos con una pareja con la que no estamos bien. Número 5 o 5. Se tienen que repetir las cosas o tú a él o él a ti o ella a ti o los dos. Esto de lo que habla es de que no se ponen atención cuando, cuando están hablando. Cuando yo le tengo que repetir a alguien una o varias veces algo que ya hemos hablado y parece que hablé con la pared, es porque esa persona no me pone atención. Y en una pareja es muy grave que no te pongan atención porque la comunicación es una parte fundamental dentro de una relación. Cuando yo te tengo que estar repitiendo lo que te dije ayer, lo que te dije antier, sobre todo si son cuestiones importantes como de la casa o de un viaje o de una cena que, en la que son anfitriones, qué sé yo, eso es grave y es una señal de que las cosas se están enfriando. Número 6. Actividades que solían ser de ustedes, que les generaban complicidad y que era como nuestro, tuyo y mío, como por ejemplo ver una serie de televisión, ahora ya la ves sola o la ves solo. O a lo mejor siempre iban juntos al al club a jugar tenis y ahora cada quien se va por su lado o lo acompañabas a a su clase de X o a que toque la guitarra en, con su banda y ya no están compartiendo esa actividad esa es muy mala señal 
Aquí, por ejemplo, hay series que yo veo con Expo que me ha dicho que es causal de divorcio, que yo adelante capítulos y los vea sin él. Una de esas series fue House of Cards, por ejemplo. Tenía estrictamente prohibido que si él se quedaba dormido, ver un siguiente capítulo. Tenía que ser con él. Y sí, porque esta es una de, digo, entre tantas cosas, una de las cosas entre él y yo. Entonces, si uno de los dos rompe ese protocolo, por llamarlo de alguna manera, pues se traduce en una falta de interés o en una falta de, de querer complacer a la otra persona. Siete. Uno de los dos o los dos saben que las cosas están mal y se niegan a ir a terapia. No están dispuestos a pedir ayuda para que la relación mejore. Entonces, cuando ya sabes que algo está mal y que no lo están pudiendo resolver entre los dos y no están dispuestos a pedirle ayuda a un profesional o a una tercera persona para ver si la relación es salvable, eso también ya es señal de que las cosas se están yendo así en picada. Número 8, muy parecido al número 1. Cuando evitas estar en casa, esto es cuando viven juntos, evitas llegar a tu casa para no ver a la persona. Prefieres quedarte más horas en la oficina aunque no tengas mucho que hacer, aunque estés jugando en la computadora, aunque estés viendo Netflix en la computadora o te quedas más tiempo en el gimnasio aunque ya estés cansadísimo. El punto es que no quieres llegar a tu casa porque no quieres ver a tu pareja. Pues ahí también eso es muy claro. Punto número 9. Te sientes solo o sola cuando estás con tu pareja. La soledad acompañada es una de las cosas más deprimentes que puede haber en la vida. Estar con tu pareja y sentir que estás sola, que no le puedes hablar o que, que aunque le hables no te escucha, que no cuentas con esa persona o que la persona está de cuerpo presente, pero ausente emocionalmente, también es terrible y es una pésima señal. Otro punto que pasa muy seguido y, si es, y es muy natural y muy humano que esto pase, sobre todo en las primeras etapas de la relación, pero si está acompañado de varios de los otros puntos que he dicho, si es grave, es preguntarte si podrías estar con alguien mejor. O sea, en lugar de estar admirando a tu pareja y pensando qué guapo, qué guapa, qué inteligente, qué fuerte, qué tal, estás pensando y no estaría yo más contenta con fulano o con una novia como la que tiene mi amigo Gabriel o como la niña que conocí ayer o como la persona que vi en el club. Ya cuando todo el tiempo están estas comparaciones o en tu imaginación siempre estás viendo que podrías estar mejor con otra persona random, la que sea, salvo por tu pareja, también es muy mala señal. Un indicador bien importante son los besos. Cuando ya no sientes sus besos, o sea, sí se dan besos así como de no, hola, adiós, pero que, que ya es algo muy mecánico, pero y sabes que lo hace, pues porque ya es algo que hace automáticamente, algo a lo que están acostumbrados, pero no lo hace con este sentimiento, con esta pasión de voy a besar a mi pareja como como lo hacías cuando eras adolescente, que los besos eran interminables, no? Y digo, no, evidentemente los adultos y sobre todo después de cierto tiempo es muy raro que nos besemos como adolescentes, pero hay un sentimiento en los besos, no los das por obligación, los das cuando quieres y también hay unos que los das mecánicamente y se sabe perfecto un beso que fue compartido mecánicamente como de ya me voy a trabajar, ya llegué de la oficina o uno que sale del corazón y de las ganas de dar un beso. Bueno, cuando ya todos los besos son mecánicos. 12. Evitan pasar tiempo solos. Todos los planes y sobre todo si son viajes, son con otras parejas. Vamos a cenar con los López. Vámonos de fin de semana con los Ramírez. Vámonos a tal, pero lo que evito es compartir con, o con los niños, ¿no? Los niños siempre son un, un, muy buenos para diluir cualquier tensión o, o para hacerla más grande. El punto es que evitan a toda costa estar solos. Número 13, ya no hablan del futuro. Todos esos planes con los que empezaron de y cuando llevemos un año nos vamos a ir a Europa y vamos a comprar una casa en tal lugar y vamos a cambiar mi coche por el tal y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y, y yo quiero tener tantos hijos. O sea, todos esos planes que se hacen cuando estás enamorada o enamorado 
ya no se hablan. Ya hablamos únicamente del presente, de lo práctico y de lo que está aquí. Y mientras que yo soy súper fan de vivir en el presente y de no estar llevando todo al futuro o al pasado, cuando deja de haber proyectos a futuro juntos, el pronóstico no es bueno. Número 14, la vida sexual se ha vuelto poco frecuente o inexistente. Esto se explica por sí solo. Evidentemente es una pésima señal. Y número 15, notas más sus defectos que sus virtudes. Todos y, y notamos los defectos de nuestra pareja, sobre todo entre más convivencia hay, más probabilidad hay de que estés notando los defectos. Pero si con más frecuencia estás centrando tu atención en sus defectos que en todo lo que te gusta, es muy probable que lo que quieres es irte de la relación y por alguna razón no te atreves. Estos fueron los 15 puntos. Espero que te sirvan, que me regales un like, que te suscribas a mis redes sociales que van a estar por aquí. Y les recuerdo a todas las personas que están en el estado de Florida y a quienes no también que el día 27 de julio tenemos taller presencial en Miami con tu tribu, que son Ana Cristina y Daniela Castro, Natalia Coppola y yo. Y el taller se llama Manifestando Relaciones Conscientes. Toda la información sobre ese taller está en todas mis redes sociales que ya les, que ya les señalé dónde están. Está también en el área de comunidad de este canal y también me pueden escribir a florenciadefis.me.com si quieren informes al respecto. Muchísimas gracias. Besos.